హలో అండి ఇవాళ మనం ఎన్సీఆర్టీ క్లాస్ సిక్స్ చాప్టర్ ఎయిట్ తెలుసుకోబోతున్నాం రైట్ చాప్టర్ ఎయిట్ పేరు వచ్చి బాడీ మూమెంట్స్ మనం తెలుసండి మన బాడీని మనం చిన్నప్పటి నుంచి మూవ్ చేస్తూనే ఉన్నాము సో బాడీ గురించి అంత చెప్పడానికి ఏం లేదు మీ అందరూ తెలిసే ఉంటుంది సో ఇంకా చాలా ఉంది కానీ మీకు చాలా వరకు తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి మన బాడీ గురించి ఇక్కడ మనం తక్కువ అని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం రైట్ బాడీ మూమెంట్స్ మనం చిన్నప్పటి నుంచి తినాలన్నా తాగాలన్నా రైట్ మనం వాక్ చేయాలన్నా రన్ చేయాలన్నా స్కిప్పింగ్ జంపింగ్ మూవ్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఏదో ఒక పార్ట్ మన బాడీలో మూవ్ అవ్వాలి సో అలా అయితేనే మనం ఏదైనా పని చేయగలుగుతాం లేకపోతే చేయలేము సో అందుకని మనము ఏదో బాడీలో పార్ట్ని కదిలించాలి సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే అనిమల్స్ గురించి చెప్తున్నాడు అనిమల్స్ లెగ్ సహాయంతో వాక్ చేస్తాయి మనుషులు లెగ్ సహాయంతో వాకింగ్ చేస్తారు సో స్నేకింగ్ తన బాడీ మొత్తాన్ని యూజ్ చేసుకుంటే పాకుతుంది స్లిచ్చర్ అంటారు దాన్ని సో బర్డ్స్ అనేటివి తన వింగ్స్ ద్వారా ఫ్లై చేస్తాయి సో ఇన్సెక్ట్స్ అనేటివి తన వింగ్స్ ద్వారానే ఫ్లై చేస్తాయి ఫిషెస్ అనేటివి తన బాడీ మజిల్స్ ద్వారా అది స్విమ్ చేస్తుందండి వాటర్లో సో అదే చెప్తున్నాడు ఇంకా కొంచెం కిందకి వస్తే ఇక్కడ హ్యూమన్ బాడీ అండ్ ఇట్స్ మూమెంట్స్ అంటున్నాడు రైట్ హ్యూమన్ బాడీ అండ్ ఇట్స్ మూమెంట్స్ అంటే మన బాడీలో మూమెంట్ చేస్తేనే కదండి మనము ఏదైనా పని చేయగలుగుతాం అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక్కొక్క పార్ట్ ఒక్కొక్క ఇప్పుడు మనం కొన్ని మన చేతులు చూసుకుంటే సర్కులర్ మోషన్లు తిరుగుతుంది అలాగే మన మన మౌత్ సర్కులర్ మోషన్ తిరగదు కదండి అలాగా ఒక్కొక్క పార్ట్ ఒక్కొక్క విధంగా తిరుగుతుంది ఒక్కొక్క ఇప్పుడు మన లెగ్స్ అనేటివి అప్ వర్డ్స్ అనే అంటే స్ట్రైట్ మోషన్లో తిరుగుతాయి అని చెప్తున్నాడు సో అలాగే మన హ్యాండ్ కూడా అంతే అండి స్ట్రైట్ మోషన్లో వెళ్తుంది అని చెప్తున్నాడు ఇంకా చెప్పాలంటే మన మూమెంట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ అండి ఇప్పుడు మన నెక్ అనేది రొటేషన్ అవుతుంది కంప్లీట్గా అలాగే మన వ్రిస్ట్ అనేది రొటేషన్ అవుతుంది ఫింగర్ అనేది రొటేషన్ అవ్వదు అయితే సర్కులర్ మోషన్ రొటేట్ అవ్వదు రొటేషన్ అయితే జరుగుతుంది కానీ సర్కులర్ మోషన్ జరగదు ఇవన్నీ మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి అది కొంచెం ఫన్నీగా ఉంటుంది చిన్నపిల్లలు చేస్తారు కాబట్టి సో ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ బాడీ ఈ ఫస్ట్ ఈ చాప్టర్లో మనం ముఖ్యం తెలుసుకుని జాయింట్స్ గురించి అండి చాలా గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ జాయింట్స్ గురించి ఇచ్చారు జాయింట్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు బోన్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఇది ఒక బోను ఇది ఒక బోన్ అండి ఈ రెండు బోన్ని కలిపేదే జాయింట్ అండి సో వీటిని జాయింట్స్ అంటుంటాం సో మనం పుట్టిన పుట్టినప్పుడు మనకి టూ సిక్స్టీ బోన్స్ ఉంటాయి సో మనం పెరిగిన తర్వాత అవి టూ నాట్ సిక్స్ బోన్స్ అయితే వై బికాస్ ఎందుకంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ విత్ ద మెయిన్ కాజ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ జాయింట్స్ ఓన్లీ అండి సో ఈ జాయింట్స్ వల్లనే ఇవి టూ నాట్ టూ టూ సిక్స్టీ నుంచి టూ నాట్ సిక్స్ కన్వర్ట్ అయిపోతాయి సో ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ జాయింట్స్ హౌ మెనీ టైప్స్ అన్నారండి ఈ జాయింట్స్ అనేటివి చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి సో టైప్ ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి సో ఫోర్ టైప్స్ ఆర్ ఫైవ్ టైప్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ ఈ బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ అనేది అంటే ఇక్కడ చూసారా ఇలా ఉంటుందండి బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ అనేది సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇది మన హెడ్ అనుకోండి సో ఇది మన బాడీ ఇక్కడ చూసారా ఇది ఇక్కడ మన షోల్డర్స్ ఉంటాయి రైట్ మన షోల్డర్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి కదండి ఈ షోల్డర్స్లో బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ ఉంటుంది సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ ద్వారానే మనము మన హ్యాండ్స్ని సర్కులర్ మోషన్లో మనం రొటేట్ చేస్తాం సో బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ యొక్క యూజ్ అదే అండి సో ఇంకొంచెం కిందకి వస్తే మనకి ఇక్కడ పీ హోటల్ జాయింట్ అని ఉంటుంది రైట్ ఇక్కడ పీ హోటల్ జాయింట్ ఉంది చూసారా రైట్ పీ హోటల్ జాయింట్ అంటే ఇది ఈ పీ హోటల్ జాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇది మన హెడ్ అనుకోండి ఇక్కడ మన నెక్ ఉంటుంది కదా ఇది మన బాడీ సో ఇది మన బ్యాక్ సైడ్ నెక్ అనుకోండి మన బ్యాక్ సైడ్ నెక్కి ఇక్కడ ఉండే ఇక్కడ ఉండేది పీ హోటల్ జాయింట్ అండి ఇదే పీ హోటల్ జాయింట్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఇదే పీ హోటల్ జాయింట్ ఆ పీ హోటల్ జాయింట్ ఏంటంటే మన నెక్ని రొటేట్ చేస్తుందండి అప్ వర్డ్స్కి డౌన్ వర్డ్స్కి అలాగే సైడ్ వేస్కి అలా రొటేట్ చేస్తుందండి సో మెయిన్ బాలన్ సాకెట్ జాయింట్కి పీ హోటల్ జాయింట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బాలన్ సాకెట్ జాయింట్ అనేది సర్కులర్ మోషన్లో మొత్తం ఇలా రొటేట్ చేస్తుంది మన షోల్డర్ని కాంట్ చూడండి మనం సర్కులర్గా రొటేట్ చేయగలుగుతాం కానీ పీ హోటల్ జాయింట్ అలా కాదండి ఓన్లీ ఇలా మాత్రం రొటేట్ చేస్తుంది సో అదే మెయిన్ డిఫరెన్స్ సో ఇంకా హింగ్ జాయింట్ అని ఉంది హింగ్ జాయింట్ అంటే ఏంటంటే హింగ్ జాయింట్ అనేది మన లెగ్స్లో మన హ్యాండ్స్లో ఉంటుంది ఎల్బోలో ఉండేది హింగ్ జాయింట్ ఏ హింగ్ జాయింట్ ద్వారా మనము ఏదైనా డోర్ వేసినప్పుడు కానీ డోర్ తీసినప్పుడు కానీ ఈ హింగ్ జాయింట్స్ ద్వారానే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ హింగ్ జాయింట్స్ వై యూ కెన్ డూ దట్ వ
ఈ మన విస్ట్ ఉంది మన విస్ట్ యొక్క బోన్స్ చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ మన బొటనెల్కి త్రీ బోన్స్ ఉంటాయి అదే మన చిటికిన్ వెల్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఫోర్ బోన్స్ ఉన్నాయి అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఇంకా కొంచెం కిందకు వచ్చామంటే ఇక్కడ రిప్ కేజ్ ఉంది రిప్ కేజ్ అనేది మన హార్ట్ని మన చేసిన ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఈ రిప్ కేజ్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ బోన్స్ ఉంటాయి రిప్ కేజ్లో ఈ సైడ్ వల్ల ఈ సైడ్ వల్ల ఉంటాయి సో ఈ రిప్ కేజ్ అనేటివి ఇక్కడ వెనకాల సైడ్ బ్యాక్ బోన్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి సో ఇంకా ఇవి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంటాయి కాంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ రిప్ కేజ్ అనేది మన ఊపిరి పిలిచినప్పుడు అవి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంటాయి సో ఇంకా కొంచెం కిందకు వస్తే ఇక్కడ బ్యాక్ బోన్ ఉంటుందండి ఈ బ్యాక్ బోన్ అనేది బెండ్ అవుతుంది అలాగే స్ట్రైట్ ఉంటుంది అది బ్యాక్ బోన్ అనేది మనము పొద్దున్న ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనము పుషప్స్ పుల్అప్స్ స్కర్ట్స్ ఇలాంటివి చేస్తుంటాం కదా అప్పుడు ఈ బ్యాక్ బోన్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ మనకి సపోర్ట్ ఇస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకా షోల్డర్ బోన్స్ అండి హైట్ ఇక్కడ ఉంటాయి షోల్డర్ బోన్స్ చూసారా ఇవి షోల్డర్ బోన్స్ ఇంకా పెల్విక్ బోన్స్ పెల్విక్ బోన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది మన హెడ్ అనుకుంటే ఇది మన బాడీ సో ఇవి లెగ్స్ కదండి సో ఇక్కడ ఉండేది పెల్విక్ బోన్స్ అదే ఈ పెల్విక్ బోన్స్ అనమాట ఇంకా కొంచెం కిందకు వస్తే హైట్ ఇది స్కల్ అండి ఇది మన స్కల్ మన హెడ్లో ఉంటుంది సో ఇదంతా మన ఫిక్స్డ్ జాయింట్స్ ఇదే మన స్కల్ ఇంకా కార్టిలేజ్ కార్టిలేజ్ అంటే ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు మన హెడ్ అనేది ఫిక్స్డ్ బోన్స్ కండి చాలా గట్టిగా ఉంటుంది మన స్కల్ అనేది అంత గట్టిగా కాకుండా అంత గట్టిగా కాకుండా కొంచెం స్మూత్గా ఉండే బోన్స్ కార్టిలేజ్ బోన్స్ అంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవి ఫ్లెక్సిబుల్గా కొంచెము అదిమితే బాగా స్మూత్గా ఉంటాయి వాటి అవి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇయర్స్ అండి వాటి చూసుకోండి ఇయర్స్ మనము అదుముతాము అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ మనం ఇటు ఇట్లా కొడతాం కూడా దాన్ని సో ఇది ఇవి ఫ్లెక్సిబుల్ బోన్స్కి కార్టిలైజ్ బోన్స్కి ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే మజిల్ కాంట్రాక్షన్ అని చెప్తున్నాడండి మజిల్స్ అంటే ఏంటివని ఈ డయాగ్రామ్ చూపిస్తున్నాడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మన హ్యాండ్ ఇలా ఉంటే స్ట్రైట్గా మన బోన్స్ మన హ్యాండ్ బోన్స్ ఇలా ఉంటే ఇలానే ఉంటుందండి చెయ్యి కానీ మన హ్యాండ్ని ఇలా ఇలా చేసామనుకోండి ఇలా అక్కడ కొంచెం స్పేస్ కొంచెం ఉబ్బినట్టు ఉంటుందండి చూసారా మన చేతికి కొంచెం స్పేస్ ఉబ్బినట్టు ఉంటుంది సో దాన్ని మజిల్ అంటాము అక్కడ మజిల్ ఉంది అని వాడు చెప్తున్నాడు తను చెప్తున్నాడు సారీ అండి వాడు మాడేస్తున్నా కొంచెం కిందకు వస్తే జైట్ ఆఫ్ అనిమల్స్ అండి జైట్ ఆఫ్ అనిమల్స్ అంటే ఇక్కడ అనిమల్స్ గురించి చెప్తున్నాడు అండి సో ఫస్ట్ ఏం గురించి చెప్తున్నాడంటే ఎత్వామ్ గురించి చెప్తున్నాడు సో ఎత్వామ్ ఏంటంటే పాక్తూ వెళ్తుంది సో ఎత్వామ్ అనేది పాక్తూ వెళ్ళినప్పుడు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ బ్రిస్టల్స్ అది భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అండి ఆ బ్రిస్టల్స్ ద్వారా అది సైడ్ జరుపుకుంటూ తీసుకుని తినుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది సో ఆ ఎత్వామ్ అలా తినుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు తన బ్యాక్ నుంచి వస్తుంది చూసారా ఆ సాయిల్ ఎక్కువ ఫర్టిలిటీ అండి అది ఫార్మర్స్కి ఎక్కువ వెళ్ళిపోతుంది పంటలు బాగా పండుతాయి ఆ సాయిల్ వల్ల విత్ ఇంకా నెక్స్ట్ స్నేహిల్ అండి స్నేహిల్ అంటే ఏంటంటే స్నేహిల్కి ఇక్కడ షెల్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి ఈ షెల్ దీని షెల్ అంటారు సో ఈ షెల్ ఏంటంటే దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందండి స్నేహిల్ని ఇప్పుడు స్నేహిల్ ఏదైనా భయపడి ఉంది అనుకోండి ఆ స్నేహిల్ అనేది ఆ షెల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ షెల్లో షెల్లోకి వెళ్ళిపోయి తను ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటుంది అలాగే షెయిల్ కూడా పాక్తూ వెళ్తుందండి స్నేహిల్ స్నేహిల్ కూడా ప్రా పాక్తూనే వెళ్తుంది విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దర్ మజిల్స్ మజిల్ సహాయంతో అది పాక్కుంటూ వెళ్ళిపోతుంది ఆ షెల్ అనేది బోన్స్తో తయారైంది కదండి ఆ షెల్ అనేది ఒక కొంచెం గట్టిగా ఉండే సబ్స్టెన్స్తో తయారైందని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకా కాక్రోచెస్ కాక్రోచెస్కి ఫ్లైస్ ఉంటాయి సో మనకి రెండు రెక్కలు ఉంటాయి వాటి సహాయంతో అవి వెళ్తాయి మరియు నాలుగు కాళ్ళు ఉంటాయి వాటి సహాయంతో అవి వెళ్తాయి బర్డ్స్ బర్డ్స్ ఫ్లై సహాయంతోనే వెళ్తాయి ఎగరగలుతాయి అది డైనాజర్స్ కాలం నుంచి వస్తూనే ఉంది ఇక్కడ చూసారు ఒక బిగ్ ఫ్లై బిగ్ బర్డ్ అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫిషెస్ ఫిషెస్ అనేది గిల్ సహాయంతో ఊపిరి పిలుచుకుంటాయి ఆ గిల్స్ అనేటివి వాటి మొహం కొంచెం కళ్ళకి వెనకాల ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఫిషెస్ అనేది స్ట్రీమ్ లైనెడ్ బాడీ అండి స్ట్రీమ్ లైనెడ్ బాడీ అంటే ఏంటంటే ఇది ఫిష్ అనుకోండి తన ఫ్రంట్ బాడీ తన బ్యాక్ బాడీ ఈ రెండింటికంటే తన మిడిల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద బాడీ మజిల్స్తో క్రియేట్ అయింది పైగా పెద్దదిగా ఉంది సో వాటిని స్ట్రీమ్ లైన్ బాడీ అంటారు సో వీటి సాయంతో అవి చాలా ఫాస్ట్గా స్విమ్ చేయగలుగుతాయి సో అదే చెప్తున్నారు వాటి టైల్స్ యొక్క సహాయంతోనే అవి స్విమ్ చేస్తాయి అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఇలా ఫాస్ట్గా స్విమ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి అనమాట ఇలానే వెళ్తాయి స్విమ్ చేసుకుంటూ వాటర్లో ఇంకా హౌ టు స్నేక్స్
the ancient Greek philosophers were started in his books uh, Gate of Animals. Ask himself these questions. These questions are not only asked at the Gate of Animals in the book. Lord asked only that answer is clear and clear. I am going to tell you about Aristotle, great philosopher. So, in case of a plant, in case man should look at him, then one understand. Who cows and buffaloes should look at him? Then tell that he, our plants, sorry, animals should look at him. Then tell that. वाट आसर्स इला मन पैन चुप्क दादा द्वारा मूवेंट चाहिए चुप्क बर्ड्स फ्लैस तो अनेमल वाट मजिल तो अलाता है चुप्तना सो मैं चला लास्ट को सबरी चल वाले को हेल्पुल सो इन किंदे एक्सइज को सर चूँ अभी गवर्नमेंट एग्जाम स्टार्ट ऐसा सो इतनी थैंक यू